ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெட்டாக்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வீலேண்ட் விர்ச்சுவல் லேண்ட் அந்த கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் வீலேண்ட் இன் சுச்சிங் விர்ச்சுவல் லேண்ட் விர்ச்சுவல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் வீலேண்ட்னா அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போது சுவிச்சிங் என்வாய்மெண்ட்டில் லாஜிக்கலாக விர்ச்சுவலாக லேண்டை செக்ரிகேட் பண்ணுறது இப்போது ஒரு கம்பெனியில் பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அது போல் பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா எல்லோரும் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் ஒரே லேண்ட் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் கொண்டு வரதுக்கு பதிலாக தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாக லாஜிக்கலாக செக்ரிகேட் பண்ணுறது தான் இது விர்ச்சுவல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இந்த விர்ச்சுவல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் எந்த லேயர் கீழே வரும்னா லேயர் டூ கீழே வரும் லேயர் டூவில் நம்ம வந்து செக்ரிகேஷன் பண்ணுறது தான் வீலேண்ட் இந்த வீலேனை யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் இந்த ஒரே ஒரு ப்ராட் இப்போ இப்போ பத்து டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரே லேண்டில் போட்டால் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் கீழே வருவாங்க இப்போது அந்த பத்து டிபார்ட்மெண்ட்டும் செக்ரேட் செக்ரிகேட் பண்ணி பத்து டிபார்ட்மெண்ட் பத்து ப்ராட்காஸ்ட் டொமைனாக பிரிக்கிறது தான் இந்த வீலேனுடைய கான்செப்ட் இப்போது சேல்ஸ் டீம் அவங்க ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் அவங்க ஒரு வீலேண்ட் இப்போது மார்க்கெட்டிங் டீம் அவங்க ஒரு வீலேண்ட் ஐடி டீம் அவங்க ஒரு வீலேண்ட் மெக்கானிக்கல் டீம் அவங்க ஒரு வீலேண்ட் ஹெச்ஆர் டீம் அவங்க ஒரு வீலேண்ட் இப்போது தனித்தனி குரூப்பாக தனித்தனி ப்ராட்காஸ்ட் டொமைனாக நம்ம அவங்கள பிரிச்சிருவோம் இப்போ ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் கொலிஷன் டொமைனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ ஒய் இதுக்கு வீலேண்ட் ஒய் வீலேண்ட் வீலேண்ட் வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் லேயர் டூ செக்யூரிட்டி லேயர் டூ செக்யூரிட்டின்னா இப்போ லேண்டில் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் இப்போ சேல்ஸ் டீம் வந்து மார்க்கெட்டிங் டீம் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் இப்போ மார்க்கெட்டிங் டீம் சேல்ஸ் டீமோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அவங்க எல்லோரும் ஒரே லேண்டில் இருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹெச்ஆர் டீம் தேவையில்லாத வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் டீம் கூட சேல்ஸ் டீம் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ லேண்டில் இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் சேல்ஸ் டீம் மார்க்கெட்டிங் டீம்னு சொல்கிறேன் இப்போ லைவ் எக்ஸாம்பிளில் போனீங்கன்னா நீங்கள் டேட்டா சென்டர் இருக்கும் டேட்டா சென்டரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் இருக்கும் இன்சைட் ஜோன் சர்வர்ஸ் அவுட் சைட் ஜோன் சர்வர்ஸ் இன்டர்நெட் ஃபேஸிங் சர்வர்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு ஜோன் சர்வர்ஸும் டாக் பண்ணணும் கம்யூனிகேட் பண்ணால் நிறைய விஷயம் தேவையில்லாமல் கம்யூனிகேஷன் தேவையில்லை அதை வந்து நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீலேண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஜோனுக்கும் ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு ஒரு வீலேண்ட் கிரியேட் பண்ணி அவங்க நம்ம லேயர் டூ செக்யூரிட்டியை கொடுப்போம் இது லேயர் டூ செக்யூரிட்டி வி ஆர் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் லேயர் டூ செக்யூரிட்டி வென் யூசர் இப்போ வந்து ஒரு யூசர் வந்து பிரிண்டருக்கு ஆக்சஸே கொடுக்கக்கூடாது நம்ம அதை லேயர் டூலே ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் அந்த பிரிண்டரை வந்து ஒரு செப்பரேட் வீலேண்டில் போட்டுட்டு இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அவங்க ஒரு செப்பரேட் வீ வேறு வீலேண்டில் போட்டுட்டு எந்த யூஸர் வேணுமோ அவங்க வந்து ஃபயர் வால் மூலியமோ எப்படி அவங்களுக்கு அந்த எல் த்ரீ மூலியமோ ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு தேவையானவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் இப்போது வந்து நம்ம இந்த லேயர் டூ செக்யூரிட்டி இல்லை வீலேண்ட் கான்செப்ட் இல்லை எல்லோரும் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம அவங்கள ரிஸ்ட்ரிக்டே பண்ண முடியாது அவங்க எல்லாமே ஒரே ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் கீழே வந்துருவாங்க அவங்கள வந்து ரிஸ்ட்ரிக்டே பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறீங்க ஒரே வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஹாலில் வந்து அதான் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹாலில் வந்து ஒரு பத்து பொருள் இருக்குது இப்போ எந்த யார் வேணால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருமே எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இருக்காது இதுவே அந்த பொருளை வேறு ஒரு வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் வச்சுட்டோம் இப்போது அந்த பொருளை ஆக்சஸ் பண்ணால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அந்த வீட்டை கேட்டை தாண்டி போனோம் அது வேறு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நமக்கு ரெஸ்ட் ஆக்சஸ் இருக்கணும் இல்லாட்டினா நம்மளால் போக முடியாது இப்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன்னா இது வேறு ஃபேமிலி இது வேறு ஃபேமிலி ஏன்றது ஒரு ஃபேமிலி பின்றது ஒரு ஃபேமிலி ஏன்ற ஃபேமிலியில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பின்ற ஃபேமிலியில் எடுக்கிறோன்னா பர்மிஷன் தேவை ஆத்தரைசேஷன் இருக்கணும் ஆத்தரைஸ்டு இல்லாமல் நம்மளால் ஏலேருந்து பி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இப்போது எல்லா பர்சனும் ஏல இருந்துட்டாங்கன்னா ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அப்போ அங்கே செக்யூரிட்டி இல்லாமல் ஆகிடும் இப்போது இந்த வீலேண்ட் கான்செப்டை யூஸ்
மிஷின் ஏவும் சேல்ஸ் டீம் வீலேண்டில் இருக்கு மிஷின் பியும் சேல்ஸ் டீம் வீலேண்டில் இருக்கு ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிஸ்டம் ஒன் ஏ வந்து சேல்ஸ் வீலேண்டில் இருக்கு சிஸ்டம் பி வந்து மார்க்கெட்டிங் வீலேண்டில் இருக்கு ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது லேயர் டூ கம்யூனிகேஷன் நடக்காது அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும்னா நடுவில் ஒரு எல் த்ரீ டிவைஸ் தேவை ரவுட்டரோ ஒரு லேயர் த்ரீ சுவிட்சோ தேவை அப்போ தான் வந்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இப்போது அந்த கான்செப்ட்ஸ் லேயர் த்ரீ கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் வீலேண்ட் கேன் கம்யூனிகேட் வித்தவுட் எனி எல் த்ரீ டிவைஸ் நோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டூ வீலேண்ட்ஸ் கேன் கம்யூனிகேட் தே கேனாட் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட் த்ரூ லேயர் டூ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வீலேண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுன்னு பார்த்தா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது லேயர் டூ மூலயமா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இதுவே ரெண்டு பிசி ஒரே லேண்டில் இருந்தாலும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் டீமுக்கு வந்து நான் வீலேண்ட் டென் கொடுத்துறேன் நம்பர் அவங்களுக்கு வீலேண்ட் டென் கொடுத்துட்றேன் வீலேண்ட் டென் கொடுத்துட்டு போர்ட் நம்பர் சுவிட்சில் போர்ட் நம்பர் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அந்த வீலேண்ட் சேல்ஸ் டீமுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கு போர்ட் நம்பர் லெவன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் வீலேண்ட் தேர்ட்டி ஹெச்ஆர் டீமுக்கு செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த போர்ட் நம்பர் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எந்தெந்த சிஸ்டம்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அவங்கெல்லாம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒன் வீலேண்ட் இப்போ வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ லெவன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் எந்தெந்த பிசிலாம் கனெக்டாக இருக்கோ தே ஆல் ஆர் பார்ட் ஆஃப் வீலேண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போது வீலேண்ட் செவன்டீன் போர்ட் நம்பர் செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் எந்தெந்த பிசிலாம் கனெக்டாக இருக்கோ மிஷின்ஸ்லாம் கனெக்டாக இருக்கோ அவங்களாம் பார்ட் ஆஃப் வீலேண்ட் தேர்ட்டி இப்போ இந்த போர்ட்ஸ்குள்ளே இருக்க மிஷின் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த போர்ட்டுக்குள்ளே இருக்க மிஷின் அவங்களுக்குள்ளே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அது போல் இங்கே இருக்கிற மிஷின்ஸ் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் டென்லேருந்து தேர்ட்டி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது தேர்ட்டிலேருந்து டென்னு கம் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து டென் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது லேயர் டூ கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியாது இவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணால் நம்ம ஒரு ரவுட்ரு போட்டு எல்லாமே ரவுட்ரு மூலிமா டிராஃபிக் பண்ண முடியும் இவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கலாம் எப்படி பண்ண வைக்க முடியும் லேயர் த்ரீ டிவைஸ் ஒன்று போட்டு ரவுட்டரோ எல் த்ரீ சுவிட்சோ ஒன்று போட்டு கம்யூனிகேஷன் பண்ண எனேபிள் பண்ண முடியும் லேயர் டூவில் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது இப்போ வீலேண்ட் ரேஞ்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நான் சேல்ஸ் டீம் ஃபைனான்ஸ் டீம் சொன்னால இப்போ வீலேண்ட் வந்து ஐடி தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு வீலேனுக்கும் ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ண முடியும் அதோட ஐடி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வீலேண்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீ அப்படி தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் சேல்ஸ் டீமுக்கு வீலேண்ட் நம்பர் ஒன் ஃபைனான்ஸ் டீமுக்கு வீலேண்ட் நம்பர் டூ அது போல் ஐடிஸ் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த வீலேண்ட் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வீலேண்ட் எத்தனை வீலேண்ட் இருக்குன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ்னா மேக்ஸிமம் வீலேண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் இப்போது வீலேண்டில் ரெண்டு ரேஞ்ச் இருக்குது நார்மல் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் நார்மல் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் வரைக்கும் வீலேண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து டிஃபால்ட் வீலேண்ட் எல்லா சுவிட்ச்லேயும் டிஃபால்ட் வீலேண்ட் எனேபிளாக இருக்கும் வீலேண்ட் நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் யூஸ்டு ஃபார் எஃப்டிடிஐ எஃப்டிடிஐன்றது அது ஐசோலேட்டட் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது எஃப்டிடிஐக்காக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ யூஸபிள் வீலேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரேஞ்சில் ரெண்டுலேருந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் வரைக்கும் அப்புறம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ வரைக்கும் இந்த வீலேண்ட் டேட்டா பேஸில் எங்கே சேவ் ஆகணும் சுவிட்சில் வீலேண்ட் டேட் ஃபைல்னு இருக்கும் வீலேண்ட் டேட் ஃபைல் அதில் சேவ் ஆகும் அந்த ஃபைல்லாம் நம்ம லேப்ஸ் போடும்போது இந்த வீலேண்ட் டேட் ஃபைல்லாம் என்னான்னு சொல்லிட்டு ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் வரைக்கும் இதில் யூஸபிள் வீலேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபோர் வரைக்கும் இந்த வீலேண்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் எங்கே சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷனில் சேவ் ஆகும் இப்போ சுவிட்சில் போய் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் வீலேண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிளாக இருக்கும் நம்மளால் அத
இப்போ நார்மல் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் நார்மல் ஃப்ரேமில் ப்ரேமபிள் எஸ்எஃப்டி சோர்ஸ் டிஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் லென்த்து இப்போ டேட்டா அண்ட் பேடிங் சிஆர்சி இது எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி பேக்கெட் ஃப்ரேமை பற்றி டீப்பாக வந்து அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்ப்போம் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த வீலாண்ட் டேக்கிங் இப்போ ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் வித் வீலாண்ட் டேக்கிங் இப்போ நார்மல் ஈத்தர்நெட் பேக்கெட் எப்படி இருக்கும் இப்போ வீலாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதோட பேக்கெட் எப்படி இருக்கும் ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம் எப்படி இருக்கும் அதில் வீலாண்ட் டேக்கிங்காக நம்ம ஃபோர் டூ பைட்ஸ் டூ பைட்ஸ்ன்றது எவ்வளோ ஃபோர் பைட்ஸு அந்த ஃபோர் பைட்ஸில் இங்கே வந்து டுவெல் பிட்ஸ் வந்து வீலான் ஐடிக்காக வீலான் ஐடிக்காக டுவெல் பிட்ஸு அந்த டுவெல் பிட்ஸை வந்து நம்ம டூ பவர் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் வீலான் ஐடிக்காக வீலான் டேக்கிங்கில் இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் அதில் வீலான் ஐடிக்காக டுவெல் பிட்ஸு அந்த டுவெல் பிட்ஸில் டுவெல் பவர் டூ பவர் டுவெல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் இப்போ அதனால தான் வந்து நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் வீலான் வந்து ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸாக இருக்கு இப்போ இந்த சினாரியோவில் பாருங்க நமக்கு ரெண்டு வீலான் இருக்கு ரெண்டு டீம் இருக்கிறாங்க ரெண்டு டீம் சேல்ஸ்ன்ற ஒரு டீமு ஃபினான்ஸ்ன்னு ஒரு டீம் இதில் வி ஹாவ் டூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஒரே சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க ஒரே சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க இன்னும் இப்போது நான் வீலான் செக்ரிகேஷன் பண்ணலை இப்போது அவங்க எல்லோரும் ஒரே ப்ராட்காஸ்ட் டொமைனில் இருக்கிறாங்க இப்போ சேல்ஸ்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் போகுது சேல்ஸ்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் போகுதுன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அது ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது இப்போ இங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் போச்சு இப்போ எல்லாருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு ஃபினான்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது இப்போ யார் இங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் போகுது எல்லாருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது இப்போது இங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் போகுது எல்லாருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகுது இங்கே நிறைய கன்ஜெக்ஷன் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது போர் பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் டீமும் ஃபினான்ஸ் டீமும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனால இங்கே செக்யூரிட்டி கன்சன்ஸுமே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளத்தை அசை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மூணு விதமான சொல்யூஷன் இருக்குது இப்போ மொதல் சொல்யூஷன் ரெண்டு பேரையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுவிட்சில் போட்டு பிரிச்சிடுறோம் சேல்ஸ் டீமுக்கு ஒரு சுவிட்சு ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு ஒரு சுவிட்சு போட்டு பிரிச்சிடுறோம் பிரிச்சுட்டு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் டூ டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆகிடுறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நடுவில் ஒரு ரவுட்டர் போடணும் இது சொல்யூஷன் ஒன் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுவிட்சு போட்டு இவங்க ஒரு லேண்ட் நெட்ஒர்க் இவங்க ஒரு லேண்ட் நெட்ஒர்க் ரெண்டாவது சொல்யூஷன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரே சுவிட்சில் வீலான் கிரியேட் பண்ணி இவங்க ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க் ஃபினான்ஸ் டீம் ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க் சேல்ஸ் டீம் ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க் ஃபினான்ஸ் டீம் ஒரு லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க் இப்போ நம்ம இந்த செக்ரிகேஷனில் யூஸ் பண்ணோம்னா இவங்க எல்லாமே வந்து டூ இண்டிபெண்ட் வீலான்ஸ் விர்ச்சுவலி தே ஆர் டூ இண்டிபெண்ட் பார்க்க ஒரு சுவிட்சு விர்ச்சுவலாக ரெண்டு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதே ஒரு ரவுட்ரு ஒன்று போட்டுடலாம் ஒரே ஒரு லிங்க்கு தான் ஆனால் அந்த ரவுட்ரு கீழே ரெண்டு லாஜிக்கல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் நாட் டூ ஒன் கியூ ட்ரங்க் இப்போ ட்ரங்க்கு போட்டுட்டோம்னா இந்த ட்ரங்க்கு கான்செப்டை பற்றி அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த ஒரு சிங்கிள் லிங்க்கில் ரெண்டு வீலானோட இன்ஃபர்மேஷனும் பாஸ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் எனேபிள் பண்ணலாம் இப்போது இந்த டிராஃபிக் எல்லாம் இப்படி போக திருப்பி இப்படி வரும் இப்போ அடுத்த மூணாவது கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் த்ரீ சுவிட்ச் இது வந்து மல்டி லேயர் சுவிட்சு இங்கேயும் வீலான் செக்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் வந்து விர்ச்சுவலாக வந்து ரெண்டு வீலானை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் எல் த்ரீ கேட் வேவாக போட்டுக்கலாம் இப்போ மேக்சிமம் ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த விடிஐன்னு சொல்லுவோம் விடிஐ இன்டர்ஃபேஸ் வந்து லேயர் த்ரீ சுவிட்சில் வந்து எனேபிள் பண்ணிப்போம் எஸ்விஐ சுவிட் விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீலானுக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருவோம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இதையும் லாஜிக்கலாக செக்ரிகேட் பண்ணி ரெண்டு வீலானுக்கும் கம்யூனிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா சேல்ஸ் டீம் ஒரு வீலானு ஃபினான்ஸ் டீம் ஒரு வீலான் இது ஒரு சொல்யூஷன் இப்போது இந்த சொல்யூஷனில் பார்த்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட்ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சேல்ஸ் டீம் உட்காடுறாங்க இங்கே ஒரு ஃபினான்ஸ்
டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுவிட்ச்சு ஆனால் அந்த வீலான் மட்டும் டிராஃபிக் எல்லாமே இந்த ட்ரங்க் மூலிமா பாஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் இப்போ லாஜிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா இவங்க மூணு பேரும் ஒரு நெட்ஒர்க்கு இவங்க மூணு பேரும் ஒரு நெட்ஒர்க் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும்னா ஒரு ரவுட்ரு தேவை நாம் என்ன பார்த்தோம்னா அது போல் ஒரு ரவுட்ரு தேவை ரவுட்ரு இல்லாமல் அந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்காது இப்போது இந்த வீலான் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக எதுக்கு இந்த வீலான்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ட்ரெவல் ஷூட் பண்ணலாம் இஸ்யூவை எந்த வீலான் ஐசோலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆயிரம் பேருக்கு இஷ்யூன்றதுக்கு பத்து பேருக்கு தான் இப்போ ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி இந்த சேல்ஸ் டீமுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகலை இந்த ஃபினான்ஸ் டீமுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி இஷ்யூ ஐசோலேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு வீலானை போட்டு அந்த வீலானுமே வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வாய்ஸ் வீலான் போட்டு அதுக்கும் இந்த டிராஃபிக் இங்கே அனுப்பலாம் அந்த வாய்ஸ் வீலானை நம்ம வாய்ஸ் வாய்ப் குவாலிட்டிக்காக வாய்ஸ் வீலான் எனேபிள் பண்ணி அதை டிராஃபிக் அனுப்பலாம் அது போல் ஒரு ஒரே நெட்ஒர்க்காக இருந்தால் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம மல்டிப்புள் நெட்ஒர்க்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிராஃபிக்கை ப்ராப்பராக அலோவ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வீலானை யூஸ் பண்ணி நம்ம அழகாக ஒன்று ஒன்றா செக்ரிகேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெட் டாக்ஸ் தமிழ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்கள் டவுட்ஸை வந்து கிளியர் ப